నీ అనుగ్రహం నాకు సంపూర్ణంగా ఉందని తెలియజెప్పింది అని తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాడు అప్పుడు బాబా అన్నాడు నా పద్ధతి మిక్కిలి విశిష్టమైంది ఈ ఒక్క కథను జ్ఞాపకం ఉంచుకో అది మిక్కిలి ఉపయోగపడుతుంది ఈ కథను నువ్వు మననం చేయి ధ్యానం చేయి అని చెప్పాడు అప్పుడు హేమడ పంత్ అన్నాడు బాబా ఇలా ఎప్పుడు నన్ను అనుగ్రహించు నన్ను ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉండు అన్నాడు అంటే ఇలా ఎప్పటికప్పుడు నాకు మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి సందేశాలు ఇవ్వండి నన్ను సరైన మార్గంలో నడిపించండి నన్ను కాపాడండి ఎప్పుడు నా విషయంలో ఈ శ్రద్ధని చూపించవాకండి ఎప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టవాకండి అని బాబా ప్రార్థన హేమడ పంత్ ప్రార్థన చేస్తే బాబా ఏమన్నాడు అలాగే అనలా అదే సద్గురువులు చేసేది అందుకనే పదే పదే చెప్పేది వారు అల్ అన్నీ మేమే చేస్తాను ఊరికే కూర్చో అని అనరు మరి బాబా గారు అలా కూర్చో అని నేను చేస్తాను అన్నాడు కదా అంటే అన్నీ ఆయనే చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడంటే నువ్వేమీ కష్టపడక్కర్లేదు ఆయన చేయిస్తాడు నీలో దూరి నీ ఆలోచనలు నీ సాధన మార్గాలు ఎలా చేయాలో చెబుతూ చేసే శక్తి కూడా ఆయన ఇస్తాడు నువ్వు కష్టపడక్కర్లే అది బాబా దగ్గర ఉన్న గొప్పతనం ఏమి చేయకుండా కూర్చుంటే జరిగిపోతుందని కాదు ఎవరు చెప్పరు అలాగా కానీ పూర్తి విశ్వాసంతో సర్వస్య సన్నాగా చేసిన వాడు కూర్చుంటే అన్నీ ఆయన చేయిస్తాడు ఆయన చేస్తాడంటే నువ్వు చేయడమేక నువ్వు చేయడమే అన్నీ ఆయన చేయడు అన్నీ ఆయన చేయిస్తాడు ఆయన చేయించినప్పుడు అది సరైన మార్గం అవుతుంది నీ సొంత పెత్తనంతో సొంత ఆలోచన చేస్తే అది సరైనది ఎలా అవుతుంది కాబట్టి హేమాడ పంతు నన్ను ఇలా కాపాడు నన్ను ఇలా ఎప్పుడు కూడా సరైన ఉపదేశాలు ఇచ్చి రక్షిస్తూ ఉండు అని అంటే బాబా ఏమన్నాడంటే ఈ కథను విను దీనిని మననం చేయు నిధి ఝాసనం చేయు అట్లయినచో నీవు భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞప్తి అందించుకొని ధ్యానించదవు భగవంతుడు నీ ముందు ప్రత్యక్షం అవుతాడు మళ్ళీ బాధ్యత ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఎవరి మీద పెట్టాడు మళ్ళీ హేమడ పంతి మీదే పెట్టాడు నన్ను అనుగ్రహించు కాపోడంటే నువ్వు ఈ కథ విన్నావు కదా దీన్ని జాగ్రత్తగా మననం చేయి దీన్ని నిధి ఝాసనం చేయి అది హృదయంలో బాగా ప్రతిష్ఠించుకో అలా ప్రతిష్ఠించుకున్నటువంటి ఆ కథలోని విషయాలను నీ జీవితంలో ఆచరించడం ప్రారంభించు అలా గనక నువ్వు చేయగలిగితే నువ్వు అంతటా భగవంతుని చూస్తావు భగవంతుని ముందు ప్రత్యక్షం అవుతాడు తిరిగి సాధకుడి మీదే భక్తుడి మీదే బాబాగారు బాధ్యత పెట్టాడు కానీ ఇలా బాధ్యత పెట్టడం ఇలా చెప్పడమే గురువు చేసేది అంతా నేను చేసుకుంటే అంత గురువు గారు చేస్తున్నారని నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటావు కనుక ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో చెప్పేవాడే గురువు మరి ఎప్పుడు చెప్తాడు ఎవరికి చెప్తాడు సర్వస్య శరణాగా చేసి బాబా ఏమాట పొందలాగా నన్ను కాపాడు నన్ను ఉద్ధరించు అంతా నా భార నీదే అంటే అప్పుడు సరే అయితే ఇలా చెయ్యి అని చెప్తాడు అలా మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా చేయాలో తెలిస్తే కదా తెలిసేది కాబట్టి హేమాడ పంతు నా బాధ్యత అంతా మీదే అంటే అప్పుడు బాబా బాధ్యత తీసుకొని ఇలా చెయ్యి అబ్బాయి ఈ కథను జ్ఞాపకం పెట్టుకో ఇందులో విషయాన్ని మననం చేయి నిధి ఝాసనం చేయి ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకో గుర్తుపెట్టుకున్న వాటిని ఆచరించు ఆచరించనంత వరకు ఫలితం రాదు కనుక ఆచరించు అప్పుడు భగవంతుని ముందు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అని చెప్పాడు ఇలా ఓ ప్రియమైన చదువులారా అప్పుడు హేమాడ పంతుకు ఈ యొక్క అద్భుతమైన బోధన దొరికింది హేమాడ పంతు ద్వారా మనకు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సాధన మార్గం దొరికింది ఆ తర్వాత హారతి అయిపోయింది జై శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్కి జై అన్నారు అందరూ ఆ తర్వాత జోగు కలకండ ప్రసాదాన్ని బాబా చేతిలో పెట్టాడు బాబా గారు ఆ ప్రసాదాన్ని తాను స్వీకరించకుండా మొత్తాన్ని హేమాడ పంతు చేతిలో పెట్టాడు పెట్టి అబ్బాయి ఈ కథను జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో ఈ కథను జాగ్రత్తగా మననం చేయి ఇందులో చెప్పిన విషయాల్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయి ఆచరించు అప్పుడు నీ జీవితం ఈ కలకండ వలె తీయగా ఉంటుంది అని చెప్పారు హేమాడ పంతు ఆ కలకండ తిన్నాడు బాబా ఉపదేశం అనే కలకండ తిన్నాడు హేమాడ పంతు తిన్న కలకండ కన్నా బాబా గారు హేమాడ పంతుకి ఇచ్చిన కలకండ కన్నా హేమాడ పంతుకి ఇచ్చినటువంటి ఆ అద్భుతమైన ఉపదేశం కన్నా అటువంటి అనేక అద్భుతమైన ఉపదేశాలతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క సచ్చరిత్ర గ్రంథాన్ని మనకు హేమాడ పంతు అందజేశాడు బాబా దగ్గర నుంచి ఆయన ఎంత పొందాడో అంతకంటే వందరెట్లు మనకు అందజేశాడు మరి మనం ఎంత అదృష్టవంతులు కనుక ఇందులో ఉన్న అమృతాన్ని మొత్తాన్ని మనం పానం చేసి హేమాడ పంతు కన్నా అదృష్టవంతులు కావాలి అది సచ్చరిత్ర వల్ల మనం సాధించవలసింది 
తర్వాత ఇదే పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మన ప్రవర్తన గురించి బాబా ఉపదేశం మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో బాబా గారు చెప్తూ ఉన్నారు ఏదైనా సంబంధం ఉండనిదే ఒకరు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళరు కనుక నీ దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చారంటే రుణానుబంధం ఉండబట్టే వచ్చారు కనుక వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానించు వారితో చక్కగా వ్యవహరించు ప్రేమతో వ్యవహరించు నీవు ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వటానికి ఇష్టం లేకపోతే ఇవ్వవద్దు కానీ కుక్కవలి మరగవద్దు ఎవరైనా అడుగుతారండి వచ్చి మనకు కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇవ్వడం ఇష్టం ఉండదు ముఖ్యంగా మనకు నచ్చని వాళ్ళు ఏదైనా అడిగితే మరీ కోపం వస్తుంది అటువంటి వాళ్ళ గురించే బాబా గారు చెప్తున్నారు ఎవరైనా నీ దగ్గరికి ఏదైనా అడగడానికి వస్తే కుక్కవలె మరగవద్దు ఇవ్వకపోతే ఇవ్వను అని చెప్పు దాహం గల వారికి నీరిచ్చినచో ఆకలితో ఉన్న వారికి అన్నం పెట్టినచో నీ వసారా ఇతరులు కూర్చోవడానికి ఉపయోగపడేలా చేసినచో భగవంతుడు నిశ్చయంగా సంతోషించు భగవంతుడు ఏ పనులు చేస్తే సంతోషిస్తాడో చెప్తున్నాడు అందుకనే బాబా పూజాతంతుతో నాకు పని లేదు షోడశోపచార పూజలతో నాకు అవసరం లేదు అష్టాంగ యోగ సాధనలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకు కావలసినంత మానసిక పవిత్రత ఆయనకు కావలసినంత ఇతరులను ఆనందపరిచేలా జీవించే విధానం ఆయనకు కావలసిందల్లా ఇతరులను అనుమాత్రం కూడా బాధ పెట్టకుండా జీవించే విధానం ఇతరులకు సహాయం చేస్తే బాబా సంతోషిస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ యజ్ఞాలు యాగాలు చేయమని బాబా జీవిత చరిత్రలో ఎప్పుడు చెప్పలేదు మొత్తం అరవై సంవత్సరాల శిరిడి ప్రయాణంలో బాబా గారు ఎప్పుడు కూడా పలానా యజ్ఞం చేయి పలానా యాగం చేయి పలానా పూజ చేయి పలానా వ్రతం చేయి అని చెప్పలా కానీ దురదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు మనం అవి తప్ప ఆయన చెప్పింది మాత్రం చేయడం మానేశాం ఆయన ఏమైతే చేయమని చెప్పలేదో అవన్నీ చేస్తున్నాం మన ఇవన్నీ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఏదో నాలాంటి వాళ్ళే ఇది చేస్తే బాబా అనుగ్రహం దొరుకుతుంది అది చేస్తే బాబా అనుగ్రహం దొరుకుతుందని కొత్త కొత్త సృష్టించి పది మందిని పోగేసుకోవడానికి నాలాంటి వాళ్ళలో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క మాయ సాయిభక్తుని పక్కదారి పట్టిస్తుంది కానీ నిజానికి బాబా గారు సచరిత్ర చూడండి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఈ వ్రతం చేయి ఈ పూజ చేయి యజ్ఞం చేయి అని చెప్పలేదు కానీ మరి సాయి భక్తులు వాటిని ఎందుకు చేస్తున్నారో వీళ్ళందరూ వాటిని ఎందుకు చేస్తున్నారో బాబా చెప్పినటువంటి ఈ మానసిక పవిత్రత గురించి పరివర్తన గురించి ఏం చేస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడో వాటి గురించి ఎందుకు ఆలోచించట్లేదో తెలియట్లా కానీ ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల కొంతమంది గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు సాధకులు ఉన్నారు ఇది ఇందులో చెప్పినట్టుగానే ఎల్లప్పుడు కూడా ఇతరులకు మేలు చేస్తూ సహాయం చేస్తూ వారి జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకుంటున్నారు బాబా తత్వాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని ఆచరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరికీ కనపడకుండా ఉన్నారు రహస్యంగానే ఉండిపోతున్నారు ఎందుకంటే నిజమైన భక్తులు నిజమైన భక్తుడు ఎప్పుడు రహస్యంగా ఉంటాడు వేమన చెప్పినట్టుగా నిజమైన సాధకుడు రహస్యంగానే ఉంటాడు అంతంత మాత్రంగా తెలుసుకొని పది మందిని ఆకర్షించి గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలని వాళ్ళు మాత్రమే పది మంది జనాల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పది మందిలోకి రావాలంటే భయపడాలి నిజమైన భక్తుడు కానీ నిజమైనటువంటి మార్గాన్ని సాయిమనాథుని యొక్క మార్గాన్ని సచరిత్రలో చక్కగా చెప్పబడి ఉంటే దాన్ని ఎవరు చెప్పట్లేదు దాన్ని ఎవరు తీసుకోవట్లేదు ఇది చాలా దురదృష్టం కనుక బా భగవంతుడు ఎప్పుడు సంతోషిస్తాడని చెప్తున్నాడంటే ఆకలైన వారికి అన్నం పెట్టినప్పుడు నీరు లేని వాడికి నీరు ఇచ్చినప్పుడు వస్త్రం లేని వాడికి వస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు చదువుకునే అవకాశం లేని వాడికి చదువుకునే అవకాశాన్ని కల్పించినప్పుడు రోగానికి ఖర్చు పెట్టుకునే డబ్బులు కూడా లేని వాళ్ళకి ధన సహాయం చేయగలిగినప్పుడు వీటి ద్వారా భగవంతుడు సంతోషిస్తాడన్నాడు ఇది బాబా మార్గం బాబా రాకముందు కూడా భగవంతుడు మార్గాలు ఉన్నాయి అవన్నీ పూజలకు పరిమితమే ఉన్నాయి యజ్ఞయాగాదులకు పరిమితమే ఉన్నాయి కానీ బాబా వచ్చి ఆ మార్గాన్ని పక్కన పెట్టి ఇదిగో మానసిక పవిత్రతతో సామాజిక సేవే భగవంతుని సేవ ఇది కూడా ఎప్పుడో ఉంది మానవ సేవ మాధవ సేవ అని కానీ మనం ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయాం కొంతమంది వాటిని మర్చిపోయేలా చేశారు దురదృష్టం కొద్దీ బాబా తత్వంలో కూడా మళ్ళీ వాళ్ళే ప్రవేశించి ఆ తత్వాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు కాబట్టి సాయి బంధువులారా మానసిక పవిత్రతను మించినటువంటి గొప్పది మరొకటి లేదు బాబా అనుగ్రహం పొందడానికి మానసిక పవిత్రత సామాజిక సేవ నిరుపేదలకు సేవలు అందించడం అన్నార్థులకు ఆహారం ప్రసాదింప చేయటం ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ఎవరికైనా మీరు ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే సేవా కార్యక్రమం చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వండి లేదా దానికంటే ఉత్తమం మీరు ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి ఆ సేవను చేయండి అప్పుడు ఆ ధనం దుర్వినియోగం కాదు మీరు సొంతంగా మీ చేతులతో చేసినప్పుడు కలిగే తృప్తి వేరు ఆ సహాయం పొందిన వాడి ఆనందం చూస్తే మీకు కలిగే ఆనందం వేరు కనుక వీలైనంత వరకు మీరు ప్రత్యక్షంగా చేయండి వీలు కాకపోతే నిస్వార్థంగా ఎవరైతే ఈ సేవా కార్యక్రమాలకు ధనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారో వాళ్ళకి చేయండి 
ఇది బాబా గారి తత్వం కనుక దీన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయాలి బాబా తత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి మిగతా దైవ మార్గాల్లో ఉండే విధానానికి బాబా గారి మార్గంలో ఉన్న విధానానికి ఒక పెద్ద తేడా ఉంది అదే ఈనాటి సమాజానికి అవసరం అందుకే వారి అవతారం లేకపోతే రాముడిగా కృష్ణుడిగా పూజలు అందుకుంటుంది వారే కానీ ఆ మార్గంలో చెప్పబడింది ఈ మార్గంలో చెప్పడానికి వారు అవతరించారు ఈనాటి సమాజానికి ప్రపంచానికి ఏం కావాలో దాన్ని అందించడానికి బాబాగారి అవతారం వచ్చింది ఈ అవతారం ద్వారా వారు పూజల్ని పునస్కరాలని యజ్ఞయాగాలని చెప్ప చేయించడానికి రాలేదు ఈ అవతారం ద్వారా కేవలం మానసిక పవిత్రత నిరుపేదలకు సహాయాన్ని అందించడం పాపులను పతితులను కూడా ప్రేమించి దగ్గరకు తీసుకొని వారిని కూడా ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేయటం ధర్మాన్ని ఆచరింపచేయడం నీతి నిజాయితీలతో జీవించడం ఇదే నిజమైనటువంటి దైవారాధన అనే తత్వాన్ని ఆయన బలంగా చెప్పడానికి వచ్చారు ఆచరించి చూపించారు మనని కూడా ఆ మార్గంలో నడవమని చెప్పారు కనుక ఆ మార్గమే బాబా గారి మార్గం అదే నిజమైన బాబా తత్వం ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేసినప్పుడు బాబా తత్వం ఇంకా వెయ్యి రెట్లు గొప్ప శక్తిని పొందుతుంది అని ఈ సందర్భంగా మీకు సవినంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను ఎవరైనా నిన్ను నిందిస్తే నిన్ను అవమానిస్తే ఆ వారితోనూ కఠినంగా మాట్లాడద్దు తిరిగి వారిని నిందించే ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎవరు ఎంత హింసించినా మాటలతో హింసించినా చేతలతో హింసించినా ఓర్చుకో ఇందాక చెప్పాడు కదా సహనం ఓర్చుకో అట్లా ఓర్చుకున్న వాళ్ళు నా నిజభక్తులు అనిపించుకుంటారు బాబా అలాగే ఓర్చుకున్నాడు ఆయన శిరిడిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన పిచ్చివాళ్ళకు చూశారు అవమానించారు కొంతమంది రాళ్ళతో కొట్టారు ఎవరు అసలు పట్టించుకోలేదు ఆయన గురించి బాయ్ జాయ్ బాయ్ మాత తప్పితే ఎవరు పట్టించుకున్నారు ఆయన గురించి ఆయన ఆకలి గురించి ఎవరు పట్టించుకున్నారు ఆయన అంటూ ఒకడు ఉన్నాడు పాపం ఆయనకి ఇల్లు వాకి లేదు వంట వార్పు లేదు అని ఎవరు పట్టించుకున్నారు బాయ్ జాయ్ బాయ్ పట్టించుకుంది పిచ్చివాడిగా ఆయన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు అయినా ఆయన ఎప్పుడు బాధపడలేదు ఎంతోమంది ఎన్ని రకాలుగా అవమానించిన ఆయన బాధపడలేదు ఆయన స్వయంగా ప్రతిదీ ఆచరించి చూపించారు సహనాన్ని కాబట్టి ఆయన మనని కూడా ఎవరైనా కఠినంగా మాట్లాడినా నిన్ను అవమానించేలా మాట్లాడినా నువ్వు తిరిగి వాళ్ళని అవమానించకూడదు వాటిని భరించు అలా చేస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడంటున్నావు అలా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా లేదు ఎలా ఉంటారంటే మానవుల్లో అనవసరంగా ఇతరులని మాటల ద్వారా బాధించేవాడు ఒకడుంటే అలా అనవసరంగా ఎవరిని మాటలు అనకుండా తన మానం తను బతుకుతూ ఉంటారు వీళ్ళు మధ్య రకం వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళని అనవసరంగా ఏమన్నా అంటే మాత్రం ఊరుకో మళ్ళీ వీళ్ళు వాడిని బాధ పెడతారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము చాలా మంచి వాళ్ళం మేము ఎవరిని ఏమి అనము మమ్మల్ని ఏమన్నా అంటే మాత్రం మేము భరించలేము కానీ అది కూడా కాదు తిరిగి మళ్ళీ ప్రతీకారం చేయకుండా ఉండడమే ఉత్తమ సాయిభక్తుని లక్షణం 